Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo, trago para vocês algumas reflexões valiosas que podem, sobretudo, ser bem úteis para criarmos um padrão positivo em nosso cérebro, para atingirmos a tão cobiçada felicidade. Tudo isso através de um método simples e democrático, que necessita apenas de uma atitude de vigilância permanente e da nossa intenção subjetiva para o autocontrole sobre os nossos pensamentos ou processos mentais. Assim sendo, primeiramente, como ponto central faça necessária a compreensão de que o nosso cérebro de fato deseja fundamentalmente somente uma única coisa, garantir a nossa sobrevivência, deixando assim para segundo plano outros aspectos igualmente importantes, como por exemplo, o fato de estarmos ou não felizes. Verdadeiramente, a preferência cerebral tende, sobretudo, a manter-nos no que podemos classificar como zona de conforto, uma espécie de acomodação que, na prática, persiste em fazer-nos respeitar um suposto patamar de desempenho constante, porém bastante limitado, garantindo dessa maneira uma equivocada sensação de segurança. Contudo, embora o nosso cérebro seja um órgão absolutamente avesso às mudanças, isso não significa, entretanto, que não sejamos capazes de mudar. Uma prova viva disso são os incontáveis avanços obtidos através da nossa evolução enquanto espécie tornando-se cada vez mais adaptada e preparada para as constantes transformações em nosso estilo de vida e meio ambiente. Outro entendimento essencial, todavia, baseia-se no fato de que, em termos orgânicos, os prazeres captados e percebidos pelos nossos órgãos sensoriais são extremamente efêmeros, proporcionando uma satisfação que dura realmente muito pouco. Desse modo, quando compramos alguma coisa que queríamos muito ou quando comemos algo bem saboroso, não importa, a sensação de prazer é sustentada por pouquíssimas horas ou, no máximo, por alguns dias. Treinarmos o nosso cérebro para a felicidade nesse sentido não engloba assim somente a busca por uma alimentação mais saudável, tampouco adotarmos um estilo de vida mais atlético ou até mesmo a simples aquisição de bens materiais, relacionamentos ou viagens. De fato, algumas dessas coisas podem certamente tornar-nos até mais felizes ou saudáveis, entretanto por breves períodos de tempo. Porém, toda e qualquer vontade que possuímos, com 0% de margem de erro, assim que for satisfeita, logo será substituída por outra em um processo praticamente infinito. Desta maneira, qualquer uma dessas estratégias não serão nem um pouco eficientes para atingirmos um estado de bem-estar mais duradouro, sendo que realmente também não resolverão outros aspectos existenciais, como a ansiedade, o medo ou inclusive a sensação de insegurança. Mas então, existiria alguma alternativa para sermos mais felizes? Antes de responder a essa difícil questão, primeiramente cabe pontuar que fórmulas e receitas mágicas para isso, infelizmente, ainda não existem. A busca por um estado de felicidade mais prolongado trata-se de um processo absolutamente individual que demanda esforço, criatividade e originalidade. Como sabemos, os avanços científicos têm comprovado cada vez mais que os nossos pensamentos estão, de fato, muito além de serem considerados como meros subprodutos da nossa atividade cerebral. Deste modo, cada pensamento que emerge em nossa mente, na prática, desencadeia, sobretudo, em uma produção bioquímica que gera um sentimento compatível e coerente com o que foi pensado e que, por sua vez, traduz posteriormente em um padrão visível de comportamento. Estes pensamentos, contudo, trafegam em nosso sistema nervoso central sob a forma de impulsos elétricos, viajando através dos nossos neurônios e das suas respectivas sinapses, sendo capazes de gerar novas conexões neurais e até mesmo de moldar o nosso cérebro que possui neuroplasticidade. Como já observado por algumas pesquisas, 
pensamentos considerados negativos e prejudiciais reduzem significativamente a atividade do nosso córtex pré-frontal, desacelerando, em última instância, a nossa coordenação cerebral. Fato esse que, sem dúvida, dificulta muito a resolução para essa questão da busca pela felicidade. Sendo assim, o treinamento cerebral mais oportuno para a aquisição de uma felicidade consistente, obrigatoriamente, passa pela necessidade do autocontrole sobre os nossos processos mentais, mantendo-nos sempre vigilantes e conscientes sobre os impactos daquilo que estamos pensando. Precisamos, de forma recorrente, identificar os padrões de pensamentos negativos e cancelá-los imediatamente, tendo consciência sobre eles e também a flexibilidade cognitiva necessária para enfrentarmos os nossos problemas, sem fuga, enxergando novas vertentes para solucioná-los. Em termos cerebrais, isso se reflete na liberação ou na escassez de neurotransmissores responsáveis pelo nosso bem-estar, como a serotonina e a dopamina. Contudo, se não tivermos um propósito ou uma causa pela qual seja importante lutar, a nossa vida perde o sentido e o seu valor, sendo muito árdua a tarefa de seguir adiante. Então podemos presumir que parte do segredo para a felicidade reside justamente na motivação pela busca de um significado existencial, uma meta ou um objetivo que não importa se for grande ou pequeno, mas que seja desafiador o suficiente para ser digno de ser alcançado. E você, já imaginava que era possível treinar o cérebro para ser feliz? Então venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo.